大家好，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来《高分复仇神作》续集《黑暗荣耀二》大结局。上集说到，本来一切都尘埃落定，所有恶人都已经或者即将得到他们应有的报应时，董恩却突然发现自己最亲近的汝正，竟然一直以来都在欺骗自己。这到底是怎么回事呢？原来当年在医院第一次碰到董恩后，汝正发现。他一直都在看着太平间里素喜的尸体，稍微调查一下，就发现了他们的关系。汝正也就明白了，董恩是故意利用自己，不管是他院长儿子的身份，还是他的围棋技能。与其说是东恩主动接近的汝正，倒不如说是汝正主动接近的东恩。他没有说谎，他确实对东恩一见钟情了，所以汝正心甘情愿成为刽子手，比东恩想象中更早。原来是这个原因，真是吓了我一跳。我还以为汝正会反转成反派了呢。在这之后，东恩去医院拜访了已经是残疾人的惠婷，惠婷的情绪很激动。不过，东恩也不只是过来嘲讽的。现在五人组里只有在俊没有受到什么实质性报复。东恩知道惠婷落到这一地步，在俊也有责任。在这一点上，他们是同一阵线。于是，他给惠婷提议帮助他向在俊复仇，惠婷同意了。他提着行李来到在俊家里。谎称自己来拿遗留物品，看着他那个可怜样，在俊也不好拒绝。机会来了，东恩提出的方案是给在俊每天都滴的眼药水里做手脚，只要成功，在俊的下半辈子就会成为瞎子，这可比杀了他还难受呀。惠婷原本还在犹豫，结果在俊推开门进来，狠狠地讽刺了他一番，这下把惠婷气得够呛。他掏出东恩准备的毒药，注射进了瓶子里。想到这个衣冠禽兽之后的遭遇，惠婷不由得发出了嘶哑的笑声。至于那个白痴黑的警察败类监督大人，他的结局也很凄惨。回家后，他突然发现自己的两个手下正在撬他的保险柜，当时就怒了，直接给了他一巴掌。可他估计错了形势，明眼人都看出来，监督是日薄西山了。两个混混也不想再听他差遣，一个榔头下去，监督就没了半条命。再一个榔头下去，监督就悲惨的没了生息。雨天最适合埋尸体，这是监督教给他们的，现在算是用上了。而颜真呢，受到这么多打击，他的精神状态已经有点不正常了，每天坐在家里念念有词。突然，他收到了一则短信，视频里竟然是他用来杀掉明悟的那瓶高档洋酒。颜真吓得立马去了试衣间，却发现警方早就在那里开始取证了。颜真直接自投毒网，用行动证明了他就是犯罪嫌疑人。而发出这则短讯的人，正是不远处的东恩。警察其实也很疑惑，为什么凶器无缘无故就回到了现场？他们还收到匿名线报，就好像有人故意引诱他们过来一样。警察自然而然就怀疑起了东恩。不管是保姆丈夫的车祸案，还是迷雾的死亡案，亦或是十几年前素喜坠楼案。这些案件背后的相关人物似乎都和东恩有千丝万缕的联系，但东恩很坦然，自己知道很多事情，也促成了很多事情，但他又没违法，违法的自然会交由警方处理，其中就包括了颜真妈妈。由于保姆坚持不肯和解，东恩手里又有他故意撞人的证据，所以顺理成章被抓了起来，以杀人罪处罚。警察其实很敬佩东恩，这份迟到了十八年的正义，终究还是送到了。在俊浑然不知，惠婷给自己下了狠手，来到学校想见到自己的女儿，可叫了半天，却发现认错了人。旁边的人告诉他，易帅已经被道英接走退学了。在俊怒火中烧，想给道英打电话，可道英早就关机了。这时，董恩打了过来，告诉他这辈子在俊都不会再见到易帅了。在俊咆哮着想和董恩见一面，可晚上在开车前往目的地的时候，在俊眼压提高了，他停车滴了眼药水。却发现眼睛瞬间疼得睁不开了。就在这时，一辆大卡车直接撞向了他，在俊生死未卜。颜真则已经在监狱里开始了服刑。道英见了他最后一面，两人就此签好了离婚协议。道英会带着易帅去英国生活，至于颜真，最好不要再来打扰。离开监狱后，道英来到了当初他和东恩第一次聊天的便利店，也第一次买来了以往他从不爱吃的普通食物。东恩的出现确实让道英改变了很多。保姆将自己的汽车转赠给了东恩的好友程曦，说这是东恩的意思，然后把剩下的钱都交给了校医。
他们都是董恩心里的大好人，董恩希望身边的人都能过上好日子。此时的东恩呢，他头一次主动约汝正出去看海，脸上布满了笑容，听着汝正蹩脚的唱着情歌，东恩也头一次感到了由衷的幸福。在海边，他和汝正一起喝着啤酒，欣赏初雪。初雪的落下，预示着所有人都将开启新的生活。而东恩呢，趁着汝正去买啤酒的空隙。东恩突然给他打电话，说他们已经到达了终点，一路上感谢如正的陪伴。如正知道大事不好，连忙赶回去，却发现东恩已经不见了。小时候，东恩先是来到监狱见了颜真，他这辈子都想要见到的场景终于实现了。颜真如今一无所有，身边没有一个爱他的人，而且会在牢里度过余生，这就是东恩的目的。东恩要让颜真的余生都充斥着他的身影，日夜错心。无比冤枉，冤枉！颜真愣了，怎么自己的仇人还来替他喊冤了呢？董恩笑了，最大的秘密也在此刻揭晓。原来当时颜真并没有真的杀掉明悟，他仓皇逃离现场后，在店里睡觉的今晚被吵醒，去试衣间查看，却发现半死不活的明悟在地上求救。求救就算了，明悟还出言不逊，侮辱金兰。这让金兰想起了以往被明悟玷污的悲惨遭遇，他害怕的拿起酒瓶砸了下去。明悟这下算是死透了，这也是为什么之前杀掉明悟的凶器会在金兰手里。为什么当初东恩要告诉金兰不要轻举妄动？因为真正的凶手其实是金兰。但东恩并不打算告诉颜真真相，他要让颜真这辈子都含冤而不得其解。这辈子都活在地狱里，颜真就这样被关进了监狱里，甚至还和他的妈妈狱中重逢了。他的精神也变得不正常，每天在监狱里跟狱友们播报着天气，然后泪流满面。安排完这一切后，东恩在这世上也没有什么可以留恋的了。他站到当初素琪死亡的那栋大楼，烧掉了这些年收集的所有照片，打算跳下去结束自己的生命。可此时，背后却突然传来了汝正母亲的声音。他哀求东恩不要死去，至少不要抛下汝正。汝正母亲知道汝正遭遇的一切，东恩都是知情的。他和汝正是同样的人，如果复仇成功，就得终结这条痛苦生命的话，那么至少请看在汝正的份上，也帮助他完成复仇。当初汝正可是亲眼见到自己的父亲惨死在了眼前，而杀人凶手永天却露出了变态的笑容，他丝毫没对自己的恶行产生愧疚。法院的审判也对他没什么影响。要想复仇，只能像东恩一样亲手去做。转眼已是半年时间过去，还记得慧婷的那个冤种未婚夫太旭吗？东恩现在和他的母亲关系十分密切，因为慧婷一世，太旭妈妈更对东恩印象良好了。他知道东恩接近自己应当是有所求，事实也果真如此。他向太旭妈妈询问如何才能让犯人转狱，而这一切应该是为了帮汝正复仇吧。现在的汝正每晚回家都会看客厅里的棋盘上有没有多出棋子，可始终没有。董恩一直没有再出现过，但今天汝正却发现多出了一枚黑子。转头一看，董恩果然出现了。故人重逢，一眼万年。这么久以来的思念和痛苦，汝正都说不出口。董恩已经想明白了，既然汝正成功当上了他的刽子手，那么现在就轮到他来当汝正的刽子手了。看着眼前的心上人，汝正不由自主吻了上去。编剧在这里又填了一个坑。还记得那个一直对东恩表示好意的房东婆婆吗？当初她早早就在洗衣房认识了东恩，但这还没完。有一天，经受不住丧子之痛的婆婆想要投江自尽，却被同样想跳水的东恩救了下来。两人因为彼此的鼓励，才继续了自己的生命。当初东恩来租房子时，房东婆婆一眼就认出了他。所以才会如此帮助东恩，只能说善有善报呀。等一下，小伙伴们是不是发现了还有一个人的结局没有揭晓？没错，那就是在俊。说起来，在俊算是仅次于严真的二号反派了，他的结局自然不会好。被东恩设计毒瞎双眼后，在俊被一辆神秘卡车一路撞飞，然后被带到了一处水泥厂里，一个神秘男人直接一掌将他推向了水泥坑。在俊就这样毫无声息地消失在了世界上。想报复在俊的人可不止东恩一个。看神秘人身上的领带，想必应该是道英动的手吧。接下来就正式着手对付永天了。东恩再次拜托了城西的几个社会大哥，拜托他们准备好了相关事项。保姆如今开了家小店，可日子是平静了，却怎么也不舒坦。
不管是女儿善雅还是东恩，都消失了。但是这天，东恩突然给他发了条短信，说是要招聘一位阿姨。保姆瞬间就明白了，果然还是和东恩一起混生活才精彩呀。另一边。东恩经太旭妈妈的提拔，找了几个有恩于汝症的人，在监狱里对他下了黑手，痛打了一顿。永天因此转移了监狱。为什么东恩要这么做呢？因为他已经成为了芝山监狱的一名志工讲师，而芝山监狱就是永天的下一站。汝症曾对永天说过，他知道服刑并不能让永天感到恐惧，他要亲手杀掉永天，而且让他不得好死。虽然自己是医生，但医生只负责救人。永天在他看来已经不能算是人了。他告诉永天，如果在之后的日子里两人再次相遇，那永天一定要小心，小心他身边经过的每一个人，吃的每一顿饭，服的每一份药。也许那些里面就包含了汝正的赠礼。更重要的是，汝正保证不会被发现，因为他是一名医生。现在这一时刻终于到了，东恩在芝山监狱当志工，汝正呢？他正是芝山监狱的御医。看到汝正的脸，永天一瞬间就明白了自己将会遭遇什么。而东恩在给苏喜的坟墓献上花束后，就携手和汝正一起来到了监狱，这里将会是他们复仇的下一站。至此，韩剧《黑暗荣耀》第二季全剧到这里就结束了。天哪，全剧看下来真是比我想象中还要爽。小剧本来以为看到颜真他们个个遭到报应已经够爽了，没想到最爽的是这个结尾呀。不知道小伙伴们有没有跟小纪一个想法的呢？《黑暗荣耀》第二季完完全全称得上高开高走，每一部分剧情安排、每一个铺垫、每一个镜头美术，都是教科书级别的类型剧安排，完全配得上它在各个网站上的超高评分。小伙伴们，快来和小纪一起二刷三刷吧！好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。